সমূহ শ্রোতালয় প্রীতি সম্ভাষণ জানাই মুি করছো আজির বুলনি শ্রোতাসলে দেওবারের বুলনিত শুনে আছে নিরুপমা বরগুহি রচিত উপন্যাস অভিযাত্রীর ধারাবাহিক পাঠ আজি শুনাবলে লো অষ্ট সত্তারিংশ খন্ড সাইকেল লো চন্দ্রয় কংগ্রেসর হকে ভোট প্রার্থনা করে বরপেটা অঞ্চল দিহিঙে দীপাঙে ঘুরি ফুড়বলে ধরলে আঘোণ মাহ শীতর রোদর উষ্ণ পরশ রোদত সাইকেল চলায় ঘোরার যে কষ্ট সেই কষ্ট এইবার সফরত নাই চন্দ্রয় প্রাণর বিমল আনন্দ জোরে জোরে সাইকেলর পেডেল মারিছিল ইমান দিনের মূরত তাইর মরমর উভতি আহি ইয়ার সেউজি গাঁর সজীব স্পর্শলে ঘোরার কি যে আনন্দ পথারব অবশ্যই প্রায় উকা ধান কটা প্রায় শেষ কিন্তু রাতপাতে পথারের মাঝে মাঝে সাইকেল ঠেলি গলে কি যে এক বিনন্দিয়া দৃশ্য দেখা যায় নরানীত নিয়রর টোপাল মুকুটার দরে লাগি আছে সূর্যর রশ্মিয়ে সেইব জিল মিলাই তুলিছে আহ কি যে অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য মন প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায় শরীর সেই সতেজতার স্পর্শত নতুন বলেরে বলিয়ান হয়ে উঠে চন্দ্রয় তার মাজেরে আয়াসতে সাইকেল ঠেলি নি তাইর প্রিয় গীত তো গুণগুণাই জলগনি শত সহস্রমিত দুনেউসি বোলা গুয়াই বো শত সহস্রমি আজিকালি চন্দ্রর গীত তো যেন আরো প্রিয় হয়ে উঠিছে এদিন নবীন চন্দ্র বরদলে যে তাই গুয়াহীর জেলের পর নিজে জামিন দি মুক্ত করার প্রয়াস করেছিল সেই কথাটু হয়তো তাইর মনের অবচেতন কোণত কৃতজ্ঞতা আর প্রীতি লিপিত খাই লাগি আছে আর সেই সেই মহান ব্যক্তিগুলো রচনা করা গীত তো তাইর ইমান প্রিয় হয়ে উঠিছে চন্দ্রয় চোতালর এমুরে বহি খুব মনোযোগে অল্প আগতে পিয়নে দি যা চিঠি এখন পড়ি আছিল মাকে দুপরিয়া ভাত পানি খার পাছত আখল সামরাকে আদি করে যাবতীয় কাম বন শেষ করে ল মুখত তামুল এখন সুমাই তাঁতশালল যাবল চোতালত ভরি দি থমকি রোল চন্দ্রয় বোধহয় কারোবারপর চিঠি পাইছে গঙ্গাপুরিয়ায় নিবিষ্ট মনে চিঠি পড়ি থাকা জিয়েকক যেন বহু দিনের মূরতহে দেখা পালে তেক চাই রোল হঠাতে উপলব্ধি করলে যে জিয়েক আর আগর দরে টজবজিয়া গাভরু হয়ে থাকা নাই শারীরিক মানসিক সকল ধরনের দুঃখ কষ্ট জিয়েকক যেন অকালতে বুড়ি করে পেলালে এই এজনী মানুষের মূরের উপরে দি ভর বয়সতে যে কত ধুমুহা পার হয়ে নুগুল অবশ্য তার চন্দ্রও তো কম দায়ী নহয় আন নহলেও দেহাটুক দেহা বলে ধরে লো চলা হলে এই বয়সতে তাই আধা বুড়ি হয়ে নুগুল হেঁটে কিন্তু নাই তাইর দেহাটু যেন ঢেকিশালর শিলর পোখালিহে শিল হলেও যি অনবরত কাঠর থোড়ার খুন্দনটো ক্ষয় যায় আর এই শরীরটো সচাক শিল নহয় তেজ মাংসরহে যাক সংসারের ঢেকিশালর থোড়ায় সহজে থেতেলাব পারে কিন্তু তাই এনেক চলে যেন তাইর শরীরটো তেজ মাংসর নহয় সেইখান কার চিঠিও চন্দ্র ও আই এ প্রফুল্ল চিঠি দিছে লড়াটো বর ভাল দি বর সহায়কারী মই যে সরিয়হর ব্যাপার করিম বলে প্রফুল্ল তিনটা নমুনার টুপুলা পঠাইছিল সেই টুপুলা তিনটা পুয়া বলে লিখিছে তারপর ব্যাপার কেন চলাব সেই বিষয়ে কি লিখিছে অল্প শুনসুন মাকে বঙলা ভাষা বুজক বা নুবুজক সেই কথালে গ্রাহ্য নক চন্দ্রয় প্রফুল্লর চিঠিখন উচ্ছসিত কণ্ঠের পাঠ করে যাবলে ধরলে বন্দে মাতরম এঙ্গাস হুগলি চব্বিশ চার সাত্রিশ প্রণামপূর্বক নিবেদন মিদং দিদি আমি আপনার ভিপি পেয়েছি সরিষার তিনটি স্যাম্পল পেয়েছি এদের মধ্যে বড় দানা তার এখানে বিক্রি দাম ছয় টাকা চার আনা আমাদের ক্যাশ টাকায় বিক্রি করতে গেলে ছয় টাকা বা ছয় টাকা এক আনায় বিক্রি করতে হবে তবে আমি 
যাতে করে একটু চড়া দামে বিক্রি করতে পারি তার চেষ্টা করেছি মোট খরচ গাড়ি মোটেও থলেতে বারো আনা পড়বে মন পিছু ওখান হতে যদি গঙ্গাপুরে কোনো মতে ধৈর্য ধরে চিঠিখনের সেইখিনিলকে শুনে জোকরা আটা মারি কলে মোক আর শুনাব নালে চন্দ্র মানে সেই বঙ্গলা ভাষার মাথা মুন্ড কি বুঝি পাও কচুন কিন্তু তৈনু এবার কি করবলে ওলাইছ মানে একু বুঝি পা নাই দেই কোনোবাইনো ইয়ারপর সেই বঙ্গালর দেখত বেহার বেপার করব পারে না তাতে তো যেমানেই মতাটোর দরে দৌড়ি জপিয়াই নুফুর কিয় আসল মতাটো তো নহ মতার দরে করো বলে বেপার করব পারবি না চন্দ্র অসহিষ্ণুভাবে কলে আই মোক সেইবর মতা তিরোটার প্রভেদর কথা কে যে একু লাভ নাই তো জানোয় মতাই করবা কাম তিরোটাই করব নয় বলে কোনো শাস্ত্রত লেখা নাই মানে বেপার করব পো নে নো তাই চাই থাকবি গঙ্গাপুরে আরো কথা নপড়ালে মুখর ভিতরতে অসন্তুষ্ট মনে কিবা কিবি ভুর ভুড়াই তাঁতশালর পিনে গুছি গল আর চন্দ্রই মাকর কথা অল্প হাঁহি সন্তুষ্ট মনে প্রফুল্ল দত্তর চিঠিখন আকো এবার পড়াত লাগি গল সচাক ডেকাজন বর হিসাবি বর দায়িত্বশীল দি সি গরুর গাড়ির খরচ সরিয়হ ভরা থৈলার পর্যন্ত হিসাব করেছে একু পাহরা নাই সকলো পিনেই নজর সরিয়হর দাম বড়ার আগতেই যে নগদ ধন দি বারোশ মন সরিয়হ কিনে রখাত জোর দিছে থৈলা গাড়ি ভাড়ার খরচ মজুর খরচ সকল ধরে সিঁতর মোটামুটি কিমান লাভ হব তার এটা থুলমূল হিসাবও করেছে ইয়ার উপরে আমলখির কারবার করার কথাও প্রফুল্ল ভাবিছে চিঠিখনের সেইখিন পড়ার লগে লগে চন্দ্রর আপুনা আপুনি এবার নিজের ঘর আমলখিজোপাল চকু গেছিল তার পাছত তাই আকো চিঠিখনের সেই দুঃখর পড়াত লাগিল প্রফুল্ল লিখিছে তবে এখানে শুকনা চলবে সুবিধা দাম হলে এখন হতে জমা করতে শুরু করুন তার পাছত প্রফুল্ল লেখা আন এটা প্যারাগ্রাফর আন কেটামান বাক্য পড়ি চন্দ্রর হাঁহিও উঠিল আর আন্তরিকতা দেখি তাই মুগ্ধও হল ও বেটা চীনারাম ফটে এক মুঠিও ধুলা না পায় তার বন্দোবস্ত করবেন উকে যেন করে হোক চেষ্টা করতে হবে আমি আপনাকে সাহায্য করব আর এই সাহায্যতা মৌখিক নয় আন্তরিক চীনারাম বেচেরা চেনিরাম গই চীনারামত পরিণত হল চন্দ্র অকলে অল্প হাঁহি লই তার পাছত এক মধুর দিবা স্বপ্ন ডুব গল তাই যেন সকলকে পরম বিস্ময়ত অভিভূত করে বজালির ভিতরতে বিখ্যাত এজনী ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে প্রফুল্ল চিঠিত উনুকিওয়ার দরে পাঠশালাত তাই মাত্র এটাই নহয় কেবাটাও গুদাম ঘর খুলিছে তাত হাজার হাজার মন সরিয়হ জমা হয়েছে শুকান আমলখিও পাহাড়ের দরে অইন গুদামত জমা হয়েছে এনে কি প্রফুল্ল মরাপাটর কারবারের কথা পাছত ভবা যাব বলে লিখিলেও সেই মরাপাটর গুদামও করা হয়েছে ইফালে প্রফুল্ল বিচরা মতে এরি কাপুরের কারবারের সিঁতর তাঁতশালর চালি বড়ায় তাত আর কেখনমান তাঁতশাল বহুয়াই শিপিনীক এরি চাদর ববলে লগাই দিয়া হয়েছে পাঠশালা ষ্টেশনত মানু মাল থৈলার বস্তা রেলগাড়ীত বোঝাই করা হাই উরুমি চিয়র বাখর রেলগাড়ীর হুইসেল খিজেক গম গমিয়া পরিবে আর ইফালে তাঁতশালত বাকু চলিছে খটখটা খটখট যতরত মহুরা ঘুরিছে ঘুর 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 দিবা স্বপ্নত চন্দ্রই আর দেখা পালে বেটা চেনিরাম একবারে কাবু হয়ে গেছে তাইর পিতাকর সকল মাতি মুকলওয়া হয়ে গেছে এটা গাঁর অন্যান্য মানুষের দরে চেনিরামে তাইক ধন্য ধন্য বলে সাধুবাদ দিছে কে চন্দ্রই প্রমাণ করে দিলে যে পুরুষ তিরোটার আসলতে কোনো ভেদাভেদ নাই সমাজে তিরোটাক মূর দাঙি উঠিব নিদারে তিরোটা মানুষের এনে হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে বহাগর উত্তপ্ত দুপুরিয়া এটা হলেও গছ গছনিত এতিয়াও বসন্তর সমারোহ সেউজিয়া গছর পাতবরে চন্দ্রক মৃদু বিচনির বাহে দিছে ভাত খাই উঠা নিশাযুক্ত শরীরক সেই জোর পেলা বতাহে লাহে লাহে নিদ্রার দেশলে যেন আলাসতে উপঙাই লো যাবলে ধরেছে আর শেষত অলিক দিবা স্বপ্নের গিয়ে চন্দ্র চিলমিলিয়া টুপনির আসল স্বপ্ন আর দিঠকর মাজত দুলিবলে ধরলে কাঠর চকীত বহি থাকা চন্দ্রর শিথিল হাতর মুঠির পর চিঠিখনও মাতিত পরি গল কিন্তু তাইর আধা অসার শরীরটু পৃথিবীর সমস্ত যাবতীয় বৈষয়িক চিন্তার শিকলি চিঙি মুক্ত হয়ে সমুখর পিনে মূরটু দুপিয়াই দুপিয়াই চকীখনতে স্থির হয়ে বহি রল
চন্দ্রর উনৈশ সাতত্রিশ চন তাই জীবনের এক লেখত লবল বছর কারণ সেই বছরতেই তাই জীবনের প্রথম ছপা কিতাব প্রকাশ হয়ে ওলাল পিতৃভিঠা আঠানব্বই পৃষ্ঠার এখন উপন্যাস অবশ্যই এইখন তাই প্রথম ছপা উপন্যাস হলেও প্রথম উপন্যাস তো নহয় সে আনন্দর মাজতো তাই মনত এক মৃদু দুঃখর সুর বাজি রোল তাই প্রথম উপন্যাস আছিল অপরাজিতা তাই যৌবনের বিষ অমৃতর অভিজ্ঞতার প্রাণঢালী লেখা উপন্যাস অবশ্যই প্রকাশক বা পাঠকর ওসর সেই উপন্যাসর মূল্য না থাকিব পারে। কিন্তু জীবনটুক মুসরি মুসরি তাই জিটিতা মিঠা নির্যাস উলিয়াইছিল তারেই যে সিক্ত সেই উপন্যাস কিন্তু তাক লো খেদ করে কোনো লাভই তো নাই গতি নোপাটুক লো চকুলো টুকি থাকাত পাটুক লো আনন্দ করাই শ্রেয় পিতৃভিঠাকে চপাশাল পঠিওয়ার আগতে চন্দ্র এবার লেখা পাতনি আকু লিখিলে লিখি লিখি পাত ভরালে সেইবর ফালিলে আর অবশেষ দুই ধরনের দুখন পাতনি লিখিহে তাই সন্তুষ্ট হব পারে প্রথমতে লিখিলে শ্রদ্ধাঞ্জলি শিতান তার তলত প্রাণর আবেগ ঢালি লিখিলে দশপুত্র সমকন্যা এই আসিল যার কন্যা বোধ কন্যা পেবং পালে নিয়া শিক্ষা নিয়াতি যত্নতাহ এই মনোবাক্য আসিল যার সারুগত যিজন পুরুষে বাক্যে ব্যবহারে ভুলতো কেতিয়াও ছালীক লড়াতক সরু বা অস্রেষ্ঠ বলে নাভাবিছিল সেই কালত স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন আর সুবিধা নথকা সত্ত্বেও যি পিতায় গাঁলিয়া হয়ো দূর প্রবাসত হয়ে কন্যাসক যতনেরে পড়াই শিক্ষা দিছিল যি পিতার অগাধ জ্ঞানময় আজিও পরিমাপ করে উঠিব নো শিশুকালতে যার ওসর গল্প চলে আর্থিক নৈতিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেছিল যি আসিল ধৈর্য ধীর ক্ষমাত মহান শত্রুলৈক উদার আর আসিল শিশুর দরে সরল বিপদতো বীর তেজীয়মান মূর মনত যার উপর শ্রেষ্ঠ নাই সেই মূর শ্রেষ্ঠ গুরু বিদ্যানুরাগী স্নেহময় মহানুভব স্বর্গীয় পিতৃদেবতা স্বর্গীয় রাতিরাম মজুমদার শ্রী শ্রী চরণত স্নেহর জিয়েকর এই প্রথম প্রকাশিত কিতাব পিতৃভিঠা অন্তরর গভীর শ্রদ্ধার ভক্তি পুষ্পর পুত আর্ঘ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে নিবেদন করল দই শিঙরি এক দশ সাতত্রিশ প্রণেতা শ্রী চন্দ্রপ্রভা শৈজ্ঞানী শ্রদ্ধাঞ্জলি তো লিখি শেষ করে চন্দ্রয় অলপর কলমডাল চিয়াহি ডুবাই মনে মনে বহি রল পিতাকর কথা লিখি উঠি তাই খন্তেক পরর অতীতল ঘুরি গৈ চোতালতে পিতাকর ওসর পীড়া পারি বহি যেন লড়ালির দরে কথা পাতিবলে ধরলে কিন্তু সেই সন্মোহিত ভাব তাইর বেশিপর স্থায়ী নহল দ্বিতীয় পাতনি লেখার তাগিদায় তাইক পিঠিত যেন খুঁচ এটা মারি অতীতের পুনৰ বর্তমানল সুচরাই ল আহিল গতি দোয়াতরপর কলমডাল উলিয়াই সেইডাল অল্প জোকারি লো তাই পুনৰ লিখি যাবলে ধরলে কিতাব লিখা বিশেষ উপন্যাস লিখা লেখিকার জীবনের একটা বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা যেতিয়াই মরার কথা মনত পড়ে তেতিয়াই মনত পড়ে কিতাব লিখারও নহল মনত বেদনা উপজে আজি সেই আকাঙ্ক্ষার প্রথম এক বিন্দুকণা রূপে পিতৃভিঠা বা পিতৃভেটি অর্থর আশাত রাইজর আগলে আগবাল যদি অর্থ মিলে ইয়ার পিছতে গৌরী শঙ্কর তারপিছতে বৃহত্তম উপন্যাস যত জটিল স্ত্রী পুরুষ চরিত্রর সমাধানের চেষ্টা চলিছে সেই অপরাজিতা তারপর ঘর যায় বিয়ার বিষ প্রভৃতি হাতে লিখা অবস্থাত পরি থাকা এই পিতৃভিঠার প্রকাশিত হব পিতৃভিঠার সমালোচনার ভার রাইজর উপর তুষ্টি অসন্তুষ্টিও নির্ভর করে তখন সকলের রুচির উপর মুঠতে মানে সদাশয় রাইজর ওসর ইয়াকে আশা করো যে কিনোটার অভাবত যেন পিতৃভিঠার ভিকাশন নহয় আর লেখিকার উদ্যমতো আঘাত লাগি আকাঙ্ক্ষাটি সুরমার হয়ে না যায় জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে মোক আজিল যে মরম সহানুভূতি দেখায় আছে সেইদরে আজিও তখন সকলের সহায় সহানুভূতি পাম বলে মানে আশা রাখি অর্থর অভাবতে আমার লেখক সকল বেশিভাগে কিতাব প্রকাশ করব নয় মূর দশা তাতকৈও বেশি এনে অবস্থাত জয়ন্তী আর্ট প্রেসর স্বত্বাধিকারী আর পরিচালকে কিতাব প্রকাশর আধা ভাগ ভার লোয়ার দরে ল প্রকাশত নানা সুবিধা দি কিতাব উলিয়াই দিলে তার বাস্তবিকে তখে সকল মূর আন্তরিক ধন্যবাদর পাত্র
চন্দ্রয় সুরেন্দ্রনাথ শর্মারও শলাগ লো আর নানা ধরনের কথার বাবে রাইজ পাঠকরও শলাগ লো লেখিকার নিবেদন শেষ করে কলমডাল দোয়াটত ভরাই থ স্বস্তি আর আনন্দর এক দীঘল উশাহ ল চকীখনত আউজি বহি যেন বহুদিনিয়া বোঝা এটা মূরপর নামিল ভাগর জিরণি ললে তার পাছত তাই বহি বহি পিতৃভিঠাক কোনে কেন প্রশংসা করেছে কেন আলোচনা করেছে কোন বন্ধু বান্ধবে কি কি মন্তব্য দিছে সেইবরকে কল্পনা করে করে এক মধুর ভাব রাজ্যত অতিবাহি ফুরবল ধরলে চন্দ্রয় পিতৃভিঠা প্রকাশ হওয়াত উৎসাহত কেবল গল্প উপন্যাস কবিতায় নহয় অন্যান্য লেখা লেখিও বহুত সময় অতিবাহিত করবলে ধরলে তার পাছত দণ্ডিনাথর কিরণমালাখন হাতত পড়াত তাইও মহা উৎসাহেরে স্কুলিয়া সাহিত্যর কিতাপ এখন লিখবল আরম্ভ করে দিলে অবশ্যই সেইখন যুগুতাই উলিয়াওতে তাই কিছু সময় লাগিল কারণ সেইটো আর গল্প উপন্যাস নহয় যে কল্পনা করিয়ে যি মন যায় তাকে লিখিব কিন্তু সময় ললেও অবশেষত তাই সেইখন লিখি উলিয়ালে আর দণ্ডিনাথক সুধি পঠিয়ালে যে সেইখন চকু ফুরাই দিব পড়ি নাকি ইমান পরে শ্রোতাসলে নিরুপমা বরগুয়াহী রচিত উপন্যাস অভিযাত্রীর ধারাবাহিক পাঠর অষ্ট সত্তারিংখ খণ্ডটি শুনলে পাঠ আগবালে জলি ভট্টাচার্য বিভিন্ন চরিত্রত অংশগ্রহণ করলে চন্দ্রপ্রিয়া প্রণামী বরা প্রফুল্ল দত্ত মনদীপ মহন্ত আর গঙ্গাপুরিয়া কাশ্মীরি শকিয়া বড়া সংগীত মনদীপ আর মনমিত মহন্তর জলি ভট্টাচার্যর সহযোগত অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা ইয়াংসেন শেরপার উপন্যাসখনি ধারাবাহিক পাঠর পরবর্তী খণ্ড শুনবলে পাব অহা সপ্তাহর এই একটা বারর একই সময়তে শ্রোতাসল এটা শুনাব মালবিকা বরার কণ্ঠর আধুনিক গীত
শ্রোতাসকলে আধুনিক গীত শুনিছে মালবিকা বরার কণ্ঠত
মালবিকা বৰাৰ কণ্ঠৰ গীতেৰে আজিৰ বুলনি ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ